ఒక కాలర్ అందుబాటులో ఉన్నారు మనకు విశాఖపట్నం నుంచి రమేష్ గారు రమేష్ గారు నమస్కారం అండి సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి రమేష్ సార్ నమస్తే డాక్టర్ గారిని చిన్న డౌట్ ఎక్సర్సైజ్ అడగండి అడగండి నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణలో నిన్న ఓన్లీ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ కేసెస్ టెస్ట్ చేశారు సార్ టూ కేసెస్ వచ్చాయి మన దగ్గర వేరే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేసెస్ చేశారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే జగన్ గారు ఏం చేస్తున్నారంటే క్వారంటైన్ లో అందరూ చేయమన్నారు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఏంటంటే ఓన్లీ టెస్ట్ ఎవరికైతే లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయో వాళ్ళకే చేస్తున్నారు క్వారంటైన్ లో ఉన్నారు కూడా అందరూ చేయట్లేదు ఇప్పుడు అందువల్ల ఇక్కడ ఆంధ్రలో కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి అనుకుంటున్నాను నేను నా ఉద్దేశం అదండి సెకండ్ థింగ్ ఇక్కడ లాక్ డౌన్ అనేది చాలా స్ట్రిక్ట్ గా యాజ్ మేము వైజాగ్ లో ఉంటున్నాం వైజాగ్ లో మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉందండి అందులో ఎటువంటి తేడా ఏం లేదు ఓకే కేసెస్ పెరగడా పెరగడానికి కారణం ఏంటంటే మా నా ఒపీనియన్ ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మర్కజ్ కి పదకొండు వందల ఐదు మంది వెళ్ళారండి అవును అదే యాజ్ సార్ మీ న్యూస్ ఛానల్ ప్రకారం రిపోర్ట్ ప్రకారమే మన అన్ని స్టేట్ లో కంపేర్ చేస్తే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఎక్కువ వెళ్ళారు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మర్కజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువగా తిరగడం వల్ల స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటుందని మా ఒపీనియన్ అండి అవును రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి రమేష్ గారు ఎగ్జాక్ట్ గా అదే జరిగిందండి రైట్ మరో కలర్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నారు వైజాగ్ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం అండి శ్రీనివాస్ గారు రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి రైట్ డాక్టర్ గారు ముఖ్యంగా చూస్తున్నాం కరోనా కట్టడికి ఎలాంటి మార్గాలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రజలలో ఒక భయాందోళన మాత్రం ఉంది బయటకు వచ్చేవారు కానీ వెళ్ళేవారు కానీ మాస్క్ కట్టుకున్నంత మాత్రాన కరోనా కట్టడి చేయగలుగుతామా శుభ్రత ఎంత పాటించినప్పటికీ కూడా డిస్టెన్స్ పాటించినప్పటికీ కూడా కరోనా తగ్గుముఖం పట్టే ఛాన్స్ ఉందా వాస్తవికంగా ఏదైతే కరోనాకు కట్టడికి ఎలాంటి మార్గాలు తీసుకోవాలి ప్రజలు సి మాస్క్ కట్టుకోవడం ద్వారా మనం వేరే వాళ్ళ నుంచి మనకి ఇన్ఫెక్షన్ రాకపోవడం అంటూ జరగడం అంటూ జరగదు కాకపోతే మాస్క్ కట్టుకున్న వ్యక్తికి ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు అది తుంపరుల ద్వారా బయటకు పడ్డం అనే ఒక శాతం చాలా తగ్గుతుంది కాబట్టి అందరూ మాస్క్ కట్టుకోవాలి సి వేరే వాళ్ళు మాస్క్ కట్టుకోకపోతే నీకు వస్తుంది అన్నది అది అది వస్తుందంటే కాబట్టి అతను అతను మాస్క్ కట్టుకోమని చెప్పాలి నువ్వు సో నీకు లేదనుకుంటే ఇన్ఫెక్షన్ బహుశా నీకే ఉండవచ్చు కదా ఎసిమ్టమాటిక్ క్యారియర్ అయి ఉండవచ్చు కదా నువ్వు కూడా సో కాబట్టి మనం అలా చెప్పడం చాలా కష్టం ఇంతకుముందు ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తే అందరూ చాలా చక్కగా ఉన్నారు అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నారు ఇంతలో ఒక వ్యక్తి బాగా చదువుకున్నాడు బైక్ తిగాడు పరిగెత్తుకుంటూ అందరూ తోసుకుంటూ నన్ను సైతం ఎక్స్క్యూజ్ మీ అంటే అతను మాస్క్ లేదు ఏం లేదు బయట వాళ్ళు సెక్యూరిటీ ఇస్తున్నటువంటి ఆ శానిటైజర్తో క్లీన్ చేసుకోవడం ఏం లేదు పరిగెట్టుకుంటూ తోసుకొని వచ్చేసాడు సెక్యూరిటీ అతన్ని వెతుకుతుంటే వెళ్ళే సెక్యూరిటీ మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఇది మాస్క్ లేదు మీకు బోర్డు చూపించి మాస్క్ కట్టుకోలేదు అని చెప్తుంటే లేదండి నేను ఒక చిన్న రెండు గుళ్ళు కొనుక్కోవడం వచ్చాను వచ్చేసి వెళ్ళిపోతా చూడండి ఇంత టెంపరితనం ఇదంతా కూడా ఈ ఇంత అజాగ్రత్త చూడండి సి ఎవరికి వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి విమానంలో మనకు ఒకటి స్టేట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు మీకు ఆ విమానంలో ఆక్సిజన్ సంత తగ్గిపోయినప్పుడు మీకు విమానం కింద ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఆక్సిజన్ పైనుంచి వేలాడుతూ ఉంటాయి అవి ఫస్ట్ మీరు కట్టుకొని తర్వాత వేరే వాళ్ళకి కట్టండి అనేసి అంటే అయ్యో నా బిడ్డ ఉంది కదా ఫస్ట్ నా బిడ్డే ఫస్ట్ కడతాను తర్వాత నేను కట్టుకుంటానండి కాదు ఫస్ట్ మీరే కట్టుకోవాలి తర్వాత మీ పిల్లలైనా భార్య వాళ్ళకి కట్టాలి ఎందుకంటే అది జాగ్రత్త కాబట్టి మనం మనమే ఫస్ట్ మందు కట్టుకోవాలి వేరే వాళ్ళకి లేకపోతే అది అజాగ్రత్త వాళ్ళు చెప్పేటట్టుగా ఉండాలి మందలించి కొట్టినట్టుగా అక్కర్లేదు మా గొడవలు పెట్టుకోకర్లేదు కానీ వాళ్ళకు కూడా చెప్పండి ఈ చిన్న జాగ్రత్త కాబట్టి మాస్కులు మీకు వేరే వాళ్ళు ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నవాళ్ళు నుంచి రాకుండా మనకు వస్తుంది కానీ వాళ్ళు నిజంగా ఉండి ఉంటే మన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మన వచ్చే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి మేము మీకే ఉందేమో మీరు వేరే వాళ్ళకి రాకుండా చేయండి అందుకోసం మాస్కులు కట్టుకోవాలి చేతులు కడుక్కోవడం కూడా ఆ విధంగానే సో కాబట్టి మన ధర్మం మనం పాటిస్తే అందరూ ఎవరి వాళ్ళ ధర్మాన్ని పాటిస్తే గొడవ ఎక్కడ వస్తుంది ఆలోచించండి రైట్ మనకు కాలర్ అందుబాటులో ఉన్నారు అమలాపురం నుంచి మధుసూదన్ రావు గారు మధుసూదన్ రావు గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ చెప్పండి మధుసూదన్ రావు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమండి మొన్నటి దాకానేమో ఇప్పుడు చెయ్యాలి చెయ్యాలి టెస్ట్లు అన్నారు ఆయన ఇప్పుడు చేసిన తర్వాత ఏమో ఎక్కువ వస్తున్నాయి అంటాడు ఏంటంటారు ఇది మీ అభిప్రాయం ఏంటండి కరోనా కేసుల పెరుగుదల గురించి మీ అభిప్రాయం వస్తుంటాను పాజిటివ్ ఎక్కడెక్కడ వదిలేయట్లేదు కదా వీళ్ళు ప్రతి దుక్కుగా తిరుగుతున్నారు సార్ ఏం సార్ చెప్పండి అదే ప్రతి దుక్కు ఇంటింటికి తిరిగి వాలంటీర్స్ వస్తున్నారు ఏమంటే మన ఉత్సవ పాలు అడుగుతున్నారు వాళ్ళు తీస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆయన ఏంటి విమర్శించమంటే ఏదో ఇదిగా చేయటం తప్ప సలహా ఇవ్వమని అండి విమర్శించడం కాదు ముందు ప్రభు